പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെ ഏറെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ ബന്ധു നിയമന വിവാദം ഒടുവിൽ ആരോപണ വിധേയനായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കുന്നു അതും ഹൈക്കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ നൽകിയ റിട്ട് ഹർജി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ വന്ന ആ രാജി അതൊരു ചൂടേറിയ വാർത്തയായി ബിഗ് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസായി ട്വന്റി ഫോർ അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു മന്ത്രി കുറ്റക്കാരനാണെന്നും സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല എന്നുമൊക്കെയുള്ള ലോകായുക്ത ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ ജലീലിന്റെ ഹർജി ആ ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോഴുള്ള രാജി ഏറെ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടുകയും ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ രാജി വാർത്തയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് അതിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം വാർത്തയിലെ വാർത്തയുമായി ബന്ധു നിയമനത്തിലെ ലോകായുക്ത വിധിക്ക് പിന്നാലെ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ രാജിവെച്ചു രാജിക്കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് കൈമാറി വിവാദമായത് ന്യൂനപക്ഷ വികസന കോർപ്പറേഷനിലെ കെ ടി അദീപിന്റെ നിയമനം രാജി ധാർമ്മികത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചെന്ന് കെ ടി ജലീൽ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സി പി ഐ എം നിൽക്കക്കള്ളില്ലാതെയാണ് രാജിയെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ധാർമ്മികത ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും സ്ഥാനമൊഴിയണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ലോകായുക്ത വിധിക്കെതിരായ കെ ടി ജലീലിന്റെ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇഴക്കാല ഉത്തരവ് പിന്നീട് ഈ രാജിക്ക് പിന്നാലെ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ പ്രതികരണം എന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ മാത്രമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു സ്വാഭാവികമാണ് രാജി വെച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മന്ത്രിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തെന്ന് കേൾക്കാൻ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ശ്രമിക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിലെ പ്രതികരണത്തിൽ ഒതുക്കുന്നു പിന്നീട് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കാണാമെന്നാണ് കെ ടി ജലീൽ പറയുന്നത് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ രാജിയെ അനുകൂലിച്ചും സ്വാഗതം ചെയ്തുമാണ് സി പി ഐ നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം ഇന്ന് കണ്ടത് മന്ത്രിയുടെ രാജി ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണെന്നായിരുന്നു സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതികരണം എന്നാൽ മന്ത്രിയുടെ രാജിയിൽ ഒരു ധാർമ്മികതയിൽ ഇല്ലെന്നും നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതെയാണ് മന്ത്രി രാജിവെച്ചതെന്നും പ്രതിപക്ഷം ഒന്നടങ്കം കുറ്റപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ബന്ധു നിയമന ഫയലിൽ ഒപ്പിട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും കുറ്റക്കാരനാണെന്നും ധാർമ്മികത മുഖ്യമന്ത്രിയും കാണിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു കെ ടി ജലീലിന്റെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ വന്ന ഭരണ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കാണാം ധാർമ്മികതയെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഒരു സമീപനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ധാർമ്മികമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്ഥാനമൊഴിയാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുത്തു മുഖ്യമന്ത്രി അത് ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തു പാർട്ടിയുടെയും എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെയും എല്ലാം സൽപ്പേര് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അത് നല്ലൊരു മാതൃകയാണ് ജലീലിന്റെ രാജി ഒരു ധാർമ്മികതയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എന്നല്ല നിൽക്കക്കല്ലിയില്ലാതെ മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ലാതെ പൊതുജന സമ്മർദ്ദം പൊതു അഭിപ്രായം ശക്തമായി ഉയർന്നു വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് രാജിവെച്ച് ഒഴിയുകയാണ് ധാർമ്മികത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയത് ധാർമ്മികമായി അല്പമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാന്യത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ സമയം തന്നെ ആ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് രാജിവെക്കേണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹം രാജി സമർപ്പിച്ചു ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീമ്പിളക്കിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അനധികൃത നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ബന്ധു നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഫയലിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലേ ആ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ധാർമ്മിക അവകാശമില്ലേ ആ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അല്പമെങ്കിലും ധാർമ്മികത ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് എന്താണ് അറിയാൻ ഞങ്ങൾ താല്പര്യമുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും വിധി എതിരാകുമ്പോഴാണ് എതിരാകുമെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം രാജിവെക്കാൻ തയ്യാറായത് സ്റ്റേ കിട്ടില്ല വളരെ കൃത്യമാണ് രാജിവെക്കുമ്പോൾ പോലും മന്ത്രി തെളിയിച്ചത് താൻ നുണയനാണ് എന്നതാണ് മന്ത്രി ചെയ്ത എല്ലാ സ്വജനപക്ഷപാതത്തിനും എല്ലാ അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിനും സത്യപ്രതിജ്ഞ ലംഘനത്തിനും കൂട്ടുനിന്ന ഒരാളുണ്ട് അത് മറ്റാരുമല്ല കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കസരയിൽ തുടരുന്ന ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഒരു വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് കെ ടി ജലീൽ രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നത് വൈകി വന്ന വിവേകമാണ് ജലീൽ കുറ്റക്കാരനാണെങ്കിൽ
ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് സി പി ഐ എമ്മും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇത്തവണ കൈവിട്ടതോടെയാണ് കെ ടി ജലീൽ രാജിവെക്കാൻ നിർബന്ധിതനായത് ലോകായുക്ത വിധിക്കെതിരെ ജലീൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും വിധി വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാതെ രാജിവെക്കൂ എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശമെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സി പി ഐ എമ്മിൽ ജലീലിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും വാദങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു ഒടുവിൽ സി പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് സി പി ഐ എം മുൻതൂക്കം നൽകുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷവും ആരോപണങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി ജലീലിനെതിരെ ഉയർന്നിരുന്നത് കൂടി നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുകയാണ് വിശദമായ ഒരു അനാലിസിസ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ലീഗിന്റെ പൊന്നാപുരം കോട്ടയായ കുറ്റിപ്പുറത്ത് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ മലർത്തിയടിച്ച് സി പി ഐ എം നേതൃത്വത്തിന്റെ അത്ഭുത കുട്ടിയായി കെ ടി ജലീൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തവന്നൂരിൽ നിന്ന് ജയം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പിണറായി സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായതോടെ വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കം സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ ജനറൽ മാനേജർ സ്ഥാനത്ത് പിതൃ സഹോദര പുത്രൻ കെ ടി അദീപിനെ നിയമിച്ചതാണ് ബന്ധു നിയമന വിവാദം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മന്ത്രിയായതിനു പിന്നാലെ ജലീൽ ബന്ധു നിയമന നീക്കം തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിയമന യോഗ്യത ബിരുദത്തിനൊപ്പം മാർക്കറ്റിംഗിലോ ഫിനാൻസിലോ എം ബി എ അല്ലെങ്കിൽ സി എ സി എസ് ഐ സി ഡബ്ല്യു എ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റിൽ മാനദണ്ഡത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഐ ഐ എമ്മിൽ നിന്ന് എച്ച് ആറിലാണ് അദീപിന് എം ബി എ ഉണ്ടായിരുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് സീനിയർ മാനേജരായ അദീപിനെ ഒരു വർഷത്തെ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ നിയമിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ രണ്ടിന് യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് പി കെ ഫിറോസ് ബന്ധു നിയമന ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു വിവാദമായതോടെ അദീപ് പദവിയൊഴിയുന്നു മന്ത്രിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ പി കെ ഫിറോസ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ഹർജി പിൻവലിച്ചു പിന്നീട് ലോകായുക്തയിലായി നിയമയുദ്ധം സ്വജന പക്ഷപാതവും സത്യപ്രതിജ്ഞാലംഘനവും നടത്തിയ കെ ടി ജലീൽ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അർഹനല്ലെന്ന് ലോകായുക്ത വിധി ജലീൽ രാജിവെക്കേണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും സി പി ഐ എം നിലപാട് മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം സി പി ഐ എമ്മിലും തർക്കം ജലീലിനെ അനുകൂലിച്ച് എ കെ ബാലൻ എതിർത്ത് എം എ ബേബി ജലീൽ മന്ത്രിയായത് മുതൽ വിവാദങ്ങളും ഒപ്പമുണ്ട് ബന്ധു നിയമന വിവാദത്തിനു പിന്നാലെ കോഴിക്കോട് എം ജി ആരോഗ്യ സർവകലാശാലകളിലെ മാർക്കുദാന വിവാദങ്ങൾ സ്വർണ്ണക്കടത്തു കേസിനോടനുബന്ധിച്ച് മതഗ്രന്ഥവും റമദാൻ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റും വിതരണം ചെയ്തതിലെ വിവാദം കസ്റ്റംസ് എൻ ഐ എ അന്വേഷണങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളെ വെട്ടിച്ച് മൊഴിയെടുപ്പിന് ഹാജരാകൽ ഗവേഷണ ബിരുദം മൗലികമല്ലെന്ന ആരോപണം അങ്ങനെ പലത് ഗവേഷണ ബിരുദം ചട്ടപ്രകാരമെന്ന് കേരള സർവകലാശാലയുടെ വിശദീകരണവും ലോകായുക്ത വിധിയിൽ ജലീൽ മന്ത്രിസ്ഥാനമൊഴിയണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ജലീലിനെ ഇക്കാര്യം നേരിട്ടറിയിച്ചത് കോടിയേരി അഴിമതിയോടും ലോക്പാൽ ലോകായുക്ത എന്നിവയോടുമുള്ള സി പി ഐ എം നിലപാടും ജലീലിൻ്റെ രാജി തേടാൻ കാരണമായി ലോക്പാലിനും ലോകായുക്തയ്ക്കും കൂടുതൽ അധികാരം നൽകണമെന്നതാണ് സി പി ഐ എം നിലപാട് കേരളത്തിൽ ലോകായുക്ത നിലവിൽ വന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ നയനാർ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തും ഇനി ആ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ പതിനഞ്ചിന് ലോകായുക്ത ദിനാഘോഷത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ശുദ്ധിയും ജനങ്ങളുടെ ആശ്വാസവും മുൻനിർത്തി നിരവധി ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ കേരള ലോകായുക്തത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊതു ജീവിത ശുദ്ധിയും നിയമപാണ്ഡിത്യവുമുള്ള പ്രഗത്ഭമതികളാണ് ലോകായുക്തയെ നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബി ദിലീപ് കുമാർ ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ഈ രാജി സമയത്ത് കെ ടി ജലീലിന്റെ വസതിക്ക് മുന്നിലായിരുന്നു ബി ദിലീപ് കുമാർ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം തേടിയെങ്കിലും അത് ഉണ്ടായില്ല ദിലീപ് കുമാറിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും പോവുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ദിലീപ് നമുക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ദിലീപ് ഗുഡ് ഈവനിങ് കെ ടി ജലീലിന്റെ രാജി ഈ ഹൈക്കോടതിയിലെ ഹർജിയിൽ ഒരു തീരുമാനം വന്നതിനു ശേഷം ഉണ്ടായേക്കാം എന്നുള്ള സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്ന അതേ സമയം തന്നെയുള്ള രാജി പ്രഖ്യാപനം അത് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ സി പി ഐ എം അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെടുന്നു അത് കോടിയേരി അറിയിക്കുന്നു തുടർന്ന് കെ ടി ജലീൽ ദൂതൻ വഴി രാജിക്കത്ത് കൈമാറുന്നു അങ്ങനെയാണോ സംഭവിച്ചത് എന്ത് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് നേരത്തെ ബന്ധു നിയമന വിവാദത്തിലടക്കം എല്ലാ വിവാദങ്ങളിലും ജലീലിനൊപ്പമായിരുന്നു സി പി ഐ എമ്മും മുഖ്യമന്ത്രിയുമെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും സി പി ഐ എമ്മും കൈവിട്ടതോടെയാണ് കെ ടി ജലീൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ ആഗ്രഹം മുഖ്യമന്ത്രിയു
ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അതിൽ പറയുന്നത് ധാർമ്മികത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് രാജി എന്നാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ലോകായുക്തയുടെ വിധി ഉണ്ടായത് ദിവസങ്ങൾ പലത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം സി പി എം നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം രാജി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ ധാർമ്മികത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് രാജി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലോകായുക്ത വിധിയെ തുടർന്ന് കെ ടി ജലീൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജി വയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള അധികാരം കെ ടി ജലീലിനുണ്ട് രാജിവെക്കേണ്ട മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു സി പി ഐ എമ്മെങ്കിൽ പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന് കൂടി സി പി ഐ എം വഴങ്ങുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ് ഇതിന് മറ്റൊന്ന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് കാരണം ലോകായുക്തയ്ക്കും ലോക്പാലിനുമൊക്കെ കൂടുതൽ അധികാരം നൽകണം എന്ന് ബാധിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് സി പി ഐ എം മാത്രമല്ല സ്വജന പക്ഷപാതം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നേരത്തെ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഇ പി ജയരാജനെ അദ്ദേഹത്തെയും ബന്ധു നിയമന വിവാദത്തിൽ സി പി ഐ എം നേതൃത്വവും മുഖ്യമന്ത്രിയും കൈവിട്ടിരുന്നു ഏതാണ്ട് അതിന് സമാനമായൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും ജലീലിനെ മുഖ്യമന്ത്രി കൈവിടാത്തത് വലിയ തോതിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് ചർച്ചകൾക്ക് ഇപ്പോൾ വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സി പി ഐ എമ്മിൽ തന്നെ രണ്ടഭിപ്രായം ജലീലിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ജലീലിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാലന്റെ അഭിപ്രായത്തെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പി ബി അംഗമായ എം എ ബേബി എന്നിവർ രംഗത്തെത്തുന്നതിനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നു അതെ അതിനുശേഷം എം എ ബേബിയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രതികരണം നമ്മൾ എ കെ ജി സെന്ററിൽ നിന്ന് തത്സമയം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എ കെ ബാലനെ തള്ളുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടി ജലീൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എടുത്തു പറയുന്ന എം എ ബേബിയാണ് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം എ കെ ജി സെന്ററിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് താങ്ക് യു ദിലീപ് കുമാർ വിശദാംശങ്ങൾ